Hello students, in this video we are learning our new chapter. The name of this chapter is Direct Proportion and Inverse Proportion. In previous class we have learned Direct Proportion. Proportion means what? It means suppose we have 2 raised to 4. This means this is the proportion. It means what? It is if we convert this, so we write thing like that. It means what? This is the proportion of any things or objects. It means what? Any things is divided by something parts. So we can say this is direct proportion. If we increase, suppose this is our proportion 1 by 2. If we increase the numerator to so this is 2 by 4. If we increase this to it is 6. If we increase to it is if we increase so it is 10. So it means what? This is direct proportion. If we increase these things, so these things will be increased. So we can say it is a direct proportion. Direct proportion. Direct proportion one by two is the numerator two the numerator denominator should change with the cell increase with the cell that are upon direct proportion he kai ahe direct proportion okay now look at the example look at the picture below we see divisions of a circle made by its diameter so look at here this circle is divided into two equal parts and it has only one diameter how much diameter it has only one diameter so if we draw a circle and suppose this is our diameter it means what diameter means what the double of radius so we can say it is a diameter okay this is the diameter if we take a diameter in a circle so this circle is divided into two equal parts so we can say this is the half part of circle and this is the half part of circles you already learn this diameter chord and radius in the property of circle okay so it means what this is the half part of this circle this is the half part so you can write thing here like this okay it means what this is the 1 by 2 proportion okay now if we take Two diameter so this circle is divided into how much part four equal parts so it has two diameter if we take here two diameter the circle will be divided into how much part four part so it means what it is two by four this is the proportion okay hope you understand now fill the box do you see any relationship between the number of diameters and the number of divisions they give rise to? In figure A, one diameter makes parts of the circle. One diameter makes two part of the circle. How much part? Two parts. So you can write in here two or TWO also. Okay. In figure two diameters make how much part? Two diameter makes one, two, three four parts so it is four parts in the figure d four diameter makes how much part eight parts okay so it means what jeva upon diameter increase karto tema the division ahe the division sudha kai hoto increase hoto jeva upon diameter la increase kela and division increase hota sel tar tya process la apan kai manto direct proportion manto okay so now look at here another example number of diameters and number of divisions if we take the one diameters we will get two parts okay look at this is one diameter if we take one diameter we get two parts this is the two parts of circle so it is one by two if we take two diameters we get four parts if we take three diameters we get six parts if we take four so we get eight here the ratio of the number of diameters to the number of divisions remain constant Hikahe remains constant. There upon your divide here, the servants ratio kaina one by two yena. Okay, if we divide the numbers, we get the ratio one by two. Two ones are two, two twos are four, three ones are three, three twos are six, 
फोर वन जा फोर फोर टू जा एट फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन सो इट मीन्स वॉट दिस इज द रेशो ऑफ तो यू कैन से वन इज टू टू ओके दिस इज द रेशो और यू कैन से इट इज अ प्रोपोर्शन होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज प्रोपोर्शन नाउ यू कैन हेयर अनादर वन एग्जाम्पल द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल रिसीव इज शोन इन द टेबल बिलो द चिल्ड्रंस एंड नोट्स बुक्स सो फिफ्टीन चिल्ड्रंस गेट नाइंटी बुक्स ट्वेल्व चिल्ड्रंस गेट ट्वेंटी सेवेंटी टू बुक्स टेन चिल्ड्रंस गेट सिक्सटी बुक्स एंड फाइव चिल्ड्रन गेट थर्टी बुक्स सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ नोट्स बुक्स सो इट मीन्स वॉट दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन हाउ लेट्स चेक इट इज फिफ्टीन अपॉन नाइंटी टूल तीन फाइव अपॉन थर्टी इनकम सो इफ यू डिवाइड दिस नंबर फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्स जा वॉट फिफ्टीन सिक्स जा नाइनटीन सो दिस इज द रेशो और वी कैन से दिस इज द रेशो ऑफ दिस प्रोपोर्शन सो एवरी चिल्ड्रन वन चिल्ड्रन गेट हाउ मच बुक वन चिल्ड्रन गेट सिक्स बुक हाउ मच बुक वन चिल्ड्रन गेट सिक्स बुक्स दिस इज द रेशो ऑफ दिस टेबल सो इट इज ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व ट्वेल्व सिक्स जा हाउ मच सेवेंटी टू टेन वन जा टेन टेन सिक्स जा सिक्सटी फाइव वन जा फाइव फाइव सिक्स जा थर्टी वन वन जा वन वन सिक्स जा सिक्स सो वन इज टू सिक्स इज द रेशो ऑफ दिस टेबल इट मीन्स वाइट दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओके इन द वर्ड्स द रेशो वन इज टू सिक्स रिमेन्स द सेम और कॉन्स्टेंट इन द एग्जाम्पल अब वी सी दैट वेन द नंबर ऑफ डायमीटर इन्क्रीज द नंबर ऑफ डिविजन ऑल्सो इन्क्रीज जेव अपन डायमीटरचा नंबर इन्क्रीज के डिविजनसुद्धा का होता इन्क्रीज होता ऐज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज द नंबर ऑफ नोटबुक ऑल्सो फॉल्स जर आप इत चिल्ड्रन से नंबर अपन डिक्रीज के लिए बुक्स के नंबरसुद्धा का डिक्रीज कमी जाए ओके द नंबर ऑफ डायमीटर्स एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स आर इन दी डायरेक्ट प्रोपोर्शन द नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ नंबर ऑफ द डिविजन आर इन दी डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो ये का अपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ द नोट्स बुक इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है सुधा का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है होप यू अंडरस्टैंड ना लेट लुक अनादर एग्जाम्पल इफ टेन पेन कॉस्ट सिक्सटी रुपीज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ थर्टी पेन्स सच पेन्स ओके इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन ओके एंड हा टाइप्स क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में विचार वन मार्क्स और टू मार्क्स सो इट इज जनरल जर आप विचार लो तुम्हार माइंड मे ये आंसर यार बट अपने प्रोसेसनुसार सॉल्व करूँ दाखो लगते सो इफ टेन पेन कॉस्ट सिक्सटी रुपीज सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ थर्टी सच पेन्स जर एक पेन च प्राइस सिक्सटी रुपीज अल सॉरी टेन पेन्स का कॉस्ट सिक्सटी रुपीज अल तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ थर्टी सच पेन्स अपने थर्टी थर्टीन पेन का कॉस्ट दाखवा है सो इट मीन्स वा दिस इज द रेशो ऑफ पेन सो व्हाट इज द सच पेन्स व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ थर्टीन पेन्स सो वी डोंट नो द कॉस्ट ऑफ थर्टीन पेन्स सो लेट सॉल्व दिज सो लेट लेट थर्टीन पेन कॉस्ट इज एक्स अपन का एज्यूम के लिए सपोज करू थर्टीन पेन का कॉस्ट कि एक्स है अपने टेन पेन का कॉस्ट दिल्ला है तो अपन का करना टेन अपॉन सिक्सटी सो दिस इज द प्रोपोर्शन इक्वल्स टू वी डोंट नो कॉस्ट ऑफ थर्टीन पेन सो वी विल राइटिंग इयर थर्टीन अपॉन एक्स ओके वी डोंट नो लेट सॉल्व ओके इट इज ऑल्सो डिविजन इट इज ऑल्सो डिविजन सो वी विल टेकिंग अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सो लेट सॉल्व इट सो इट इज टेन एक्स इक्वल्स टू थर्टीन मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी ओके इफ वी टेक हियर ओनली एक्स सो दिस टेन विल बी 
take to RHS and it will be comes in division so it is 13 multiply 60 upon 10 so it is 10 ones are 10 10 six are so 10 six are 6 so x equals to 13 multiplied by 6 so 13 multiplied by 6 means it is what is the value of x 13 6 are it is 78 so suppose this is the rupees x the value of 13 pin so we can writing this in equation like that the cost of 13 pin therefore the cost of 13 pin is rupees 78 okay this is the answer okay it is very simple exercise hope you understand how to solve this या क्वेश्चन सब आप अपन को ना पहला सॉल्व कराएंगे बाकी चीज़ एग्जाम्पल है सेम ओके नाउ वी विल स्टॉप हियर थैंक यू